সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমি খন্দকার আশরাফ হোসেন মিঠু আপনাদের সবাইকে এনটিভি সাপ্তাহিক আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক প্রতিবারের মতো আমাদের সাথে আমাদের প্রপার্টি স্পেশালিস্টও রয়েছেন আর সাথে আমরা ধরে নিয়ে এসেছি আরেকজন বিজ্ঞ মানুষ যিনি প্রপার্টি নিয়ে যথেষ্ট নলেজেবল এবং এই এই কমিউনিটিতে গত এক যুগেরও বেশি ধরে আপনাদের সেবা দিয়ে আসছেন দর্শক আমরা এখনই পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের আজকের গেস্টের সাথে যিনি আমাদের সাথে থাকবেন এবং আজকে আমাদের যে টপিক সেটা হলো প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট এবং প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট হিসাবে আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য যে একজন প্রপার্টি ডেভেলপারকে নিয়ে আসা এবং সেই জন্যই দর্শক আমরা নিয়ে এসেছি আমাদের সবার প্রিয় যে প্রপার্টি ডেভেলপার উনি হলেন আমাদের আমিরুল চৌধুরী ভাই আসসালামু আলাইকুম আমিরুল ভাই কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালাম ভাই ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ and this uh, it's a pleasure to be in your show both of you thank you very thank much you. and it's uh, being a pleasure to be with you all the time <laughs> thank you yeah? so much uh doshok jake chhara amader onushon amra kalpana korte pari na jini amader sathe thaktei hobe ebong uni oshustho thakle onake paracetamol dose diye amra ekhane niye ashi e shei uni holen amader one and only amader arif bhai arif bhai assalamu alaikum onsho asho bhai apni bhalo achen na ji alhamdulillah আমিরুল ভাই আমার পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট ইউর টাইম ভ্যালুয়েবল টাইম দর্শক আপনারা যে যেখানে বসে আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখছেন আপনাদের প্রতি প্রীতি শুভেচ্ছা শুভ সন্ধ্যা জানি আমার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি চেষ্টা করছি এবং করে যাব ইনশাল্লাহ কমিউনিটিকে কিছু দেওয়ার জন্য আমাদের প্রপার্টি রিলেটেডের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন টাইপ অফ পিপল প্রফেশন পিপলকে নিয়ে আসি যে তাদের যে এক্সপিরিয়েন্স তাদের যে মানে এই ইনফরমেশনগুলো আপনাদের কাছে তুলে ধরে দেওয়ার জন্য আমরা চাই আমাদের বেঙ্গলি কমিউনিটির ভাই বোনরা যাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভালোভাবে আগায় আসতে পারে এই জন্য ধরে নিয়ে আসা হয়েছে আমাদের আমিনুল ভাইকে উনি তার বিভিন্ন এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবেন আমি ওনার সাথে জেরা করে করে আজকে বের করবো যতখানি পারি আশা করি আমিনুল ভাই আপনি সেটা মনে কিছু করবেন না যদি উনি আবার পেশায় বেশ মাল্টি প্রফেশন পার্সন উনি জনমত পত্রিকার একজন ডিরেক্টর সেই ক্ষেত্রে আমাদের কমিটির পরিচিত মুখ আপনারা দেখলেই অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন দেখলে চিনবেন যাই হোক আমি চলে আসছি আসব ভাই আপনার কাছে ব্যাক টু ধন্যবাদ আরিফ ভাই আরিফ ভাই বলছিলেন যে এই আপনাদের কিভাবে বিভিন্ন ইনফরমেশন দেওয়া যায় যেহেতু আমরা বলে থাকি যে এই অনুষ্ঠানটি কিন্তু আমাদের না এইটা হলো আপনাদের অনুষ্ঠান সো দর্শক আজকে যেহেতু আপনাদের অনুষ্ঠানটা আপনারা যদি আমাদের সাথে যোগ হতে চান স্ক্রিনে নিচে একটি নাম্বার দেখতে পাবেন সেই নাম্বারে একটি ফোন করুন ফোন করে আমাদের দুইজন নলেজেবল পারসন রিগার্ডিং দিস প্রপার্টি তাদের সাথে কথা বলুন এবং বিভিন্ন প্রশ্ন করে ওদের উত্তরগুলি নিয়ে আসেন আমি চলে যাব আরিফ ভাইয়ের কাছে যে আরিফ ভাই আমাদের তো আজকে প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট সো আমাদের ডেভেলপারও এখানে আছে আর সাথে সাথে আপনি প্রপার্টি নিয়ে বিজনেস করছেন প্রায় দেড় যুগেরও বেশি সো আমি আমার মনে হয় যে আপনার গুরু ভারটা আপনাকেই দিব যে কীভাবে আমিরুল ভাইয়ের কাছ থেকে জিস্ট জিনিসগুলো বের করে নিয়ে শিওর আসা ভাই সো কাইন্ড অফ ইউ আমি চলে আসছি আমিরুল ভাই আপনাদের কাছে তার বিভিন্ন এক্সপিরিয়েন্স প্রথমে চলে আসি তার প্রথম ইন্টারভিউর মতো করে যেভাবে সাজিয়েছি আজকের প্রোগ্রামটি আমার ভাই আপনার তো সুদীর্ঘ অনেক বছর ধরে চলা এই প্রপার্টি ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে বেশ ভালো ভূমিকা রাখছেন আমাদের বেঙ্গলি কমিটির মাঝে আপনাকে সবাই চিনে আমাদের কমিটির একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসাবে আপনার মাল্টিপল এক্সপিরিয়েন্স আছে প্রফেশন আছে সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাকে যেহেতু প্রপার্টি রিলেটেড আমি চলে আসছি প্রপার্টির সাথে আপনাকে প্রশ্ন জানার জন্য যে আপনি কতদিন ধরে এই প্রপার্টি ডেভেলপমেন্টের কাজে আপনি মানে আসছেন আমি বোধ হয় যেটা বলতে হবে আপনাকে যে প্রপার্টির সাথে একটা রিলেশনশিপ আমি অনেক আগ থেকেই গড়ে ফেলছি কারণ যখন ব্যবসা করছিলাম তখন আমার তো টেলিকম বিজনেস ছিল এখান থেকে মানে আইডিয়াল ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান্টেই ছিল যে প্রপার্টি কেনা এবং প্রপার্টি ভাড়া দেয়া এবং ইনকাম জেনারেট করা ওইটা থেকে মানে একটা তারপরে আসলো যে মানে প্রপার্টি রেনোভেশন যেটা একটা ন্যাচারাল প্রোগ্রেশন তো রেনোভেশনে আসার পরে দেখা গেল যে আরেকটা নলেজ আসলো যে রেনোভেট করে নিজেও কিছু পয়সা বাঁচানো যায় ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রেনোভেশন প্ল্যান 
আর রিনোভেশনের মধ্যে হয় কি যে আপনি অনেক কিছু শিখে ফেলবেন যেটা আপনি নিজে জানতেন না কেউ বলল যে আপনার ওই আবার ওই গ্যাস সার্টিফিকেট লাগবে ইলেকট্রিক সার্টিফিকেট লাগবে কমপ্লায়েন্স লাগবে তো এইগুলো দেখতে 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 যেটা আরে যেটা আপনিও করছেন অ্যাচিভ করছেন যে ইউ স্টার্ট থিঙ্কিং হোল্ড অন দেন হোয়াটস নেক্সট ঠিক না ইউ থিং ওকে তো এতটুকু যে এইগুলো সবাই বলে যে ইউ নো মানে আমার ইন্টারেস্টটা বেশি সব সময় থাকতো যে এই কমপ্লায়েন্সের যে কমপ্লেক্সিটিটা যেটা বুঝছেন মনে করেন যে আপনার আমরা তো এইটাই আমরা প্রবলেম থাকে সবাই যে আমরা কমপ্লায়েন্স এবং কমপ্লায়েন্স এই দেশের যে কমপ্লায়েন্সগুলো সেফটি টেফটি এগুলো একটু একটু ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়ে যায় দেখলেই লাগে যে আল্লাহ কি হইল তো রং মিস্টেক করে ফেললাম তা আবার ওই গ্যাস সার্টিফিকেট নাই তো এইগুলোতে আমি একটা ইন্টারেস্ট দেখানোর পরে দেখলাম যে আই ডোন্ট থিঙ্ক ইট ইজ টু ডিফিকাল্ট টু গো ইন টু ডেভেলপমেন্ট বুঝছেন ডেভেলপমেন্ট এইভাবে আসে এইভাবে আসছে আমার আমি প্রায় দশ বছর ধরে মো লাইক এবার এইট ইয়ার্স আম গন ইন টু ফুল ফ্লেজ ডেভেলপমেন্ট তো উইচ মিনস দ্যার আপনি ইউ ডিলিং উইথ প্ল্যানিং ইউ বাইং সাইট আপনি ক্লায়েন্টের সাথে ক্লায়েন্টের জন্য করতেছেন যেমন আপনি যদি একটা ল্যান্ড কিনেন তো ওই ওটা একটা প্ল্যানিং লাগে একটা ফিজিবিলিটি স্টাডি লাগে লাইটিং সার্ভে লাগে ও সোর্স অফ থিংস এইগুলা মানে একটা একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডেভেলপ করে ফেলছি ও ফর দ্য লাস্ট টু থ্রি ইয়ার্স আমাদের যেসব ভাই বোনেরা আমরা এখন একটুখানি পিছিয়ে আছি এই লাইনের ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্যে আপনার কি বলা থাকবে যে যখন তারা প্ল্যান করছে আপনি যে কথা বলছেন যে আস্তে আস্তে মানুষ শিখছে শেখার পরে স্টেপ নিচ্ছে বাট সামটাইম কিছু কিছু কমপ্লায়েন্সের কথা যেগুলো আপনি বলছেন এখানে যে সেক্ষেত্রে আমাদের কি অনেক সময় দেখা যায় আমরা অনেক সময় পয়সা সেভ করতে যাই সেভ করতে যেয়ে তখন দেখা যাচ্ছে কি যে আমরা প্রবলেমের মধ্যে পড়ে যাচ্ছি তো তখন প্রফেশনাল পিপল লাইক ইউ পিপল মানে আপনারা যারা কনস্ট্রাকশনের বিজনেসে আসেন ডেভেলপমেন্টের বিজনেসে আসেন সেক্ষেত্রে আমাদের জনগণের মানে আমাদের ভাই বোনরা যারা দেখছেন তাদের উদ্দেশ্যে আপনার কি বলা থাকবে আমার এটাই বলা থাকবে যে মানে যে কোনো একটা কাজ যদি আপনি করাতে চান মনে হয় একটা এক্সটেনশন নেই ডেভেলপমেন্ট তো একটু বড় ব্যাপারের ব্যাপার বুঝছেন ডেভেলপমেন্ট কিন্তু আবার আপনি ছোট স্কেলও দেখতে পারেন বড় স্কেলও দেখতে পারেন বড় স্কেল হবে যেটা আপনার ল্যান্ড কিনে আমরা একটা নতুন একটা জায়গা বানাইতেছি আর ছোট স্কেল যেটা হবে যেটা আপনার একটা এক্সটেনশন রেয়ার এক্সটেনশন করতেছেন ঠিক না সাইড এক্সটেনশন করতেছেন একটা বিল্ডার এসে আপনাকে বলল যে একশো পঁচিশ হাজার টাকা লাগবে বুঝছেন তারপরে বইলেই দিল কিন্তু দেখল না কস্ট কে তাই আসবে কতটা স্কিপ লাগবে এই দেশে একটা একটা সিম্পল ব্যাপার যে আপনার যে রাবিশ যেগুলো চলে আসে ইউ নো হাউ ইউ গোয়িং টু থ্রো দোজ এগুলো তো একটা কস্ট আসে বুঝছেন এগুলো আপনার মেইন থিং ইস টু লুক অ্যাট অল ইয়ার কস্ট অ্যান্ড কম্পেয়ার দ্য কোটস কোটেশন আপনি দুইটা তিনটা বিল্ডারকে আপনি দেখান তারপরে আপনি ওদেরকে দরকার হয় পয়সা দেন বলে আল ফে ইউ থ্রি হান্ড্রেড পাউন্ড ফর এ কোটেশন তারপরে দেখবেন যে সে কোটেশন লিখতেই পারতেছে না যদি একজন একটা কোটেশন লিখতে পারে না তাহলে তার সাথে আপনি ব্যবসা করবেন সেটা দিবেন আপনি সেটা তো প্রফেশনাল কোম্পানির কাছে যাওয়াটা যাওয়াটা অলওয়েজ এ গুড আইডিয়া আর আপনি দেখবেন যে এখন আর ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট অনেক অনেক কিছু লোকজন লিখে ফেলে সো হাউ ডু ইউ মেক শিওর আপনি মানে আর আমরা তো আগে ছোটবেলা আমরা আমাদের টাইমে তো আমরা ওই যে উইচ প্রোগ্রাম দেখতাম বুঝছেন ইউ নো সো সামওয়ান হু উইল গিভ ইউ কনজিউমারস অ্যাডভাইস তো আমাদের মানে কমিউনিটি পারহাপস এই লেভেলে দেখেও না বুঝেও না বা একটা জেনারেশন আগে ছিল আর একটা জেনারেশন আমরা যে জেনারেশন আমরা এখন গুগলও দেখি ঠিক না আমরা একটু যাচাই করে ফেলি কেউ যদি একটা কিছু লিখে দেয় আমরা হঠাৎ করে হুট করে এটা করে দেবো না আমরা দেখব জিজ্ঞেস করব আপনি যদি এখন মনে করেন আপনি আমাকে একটা কোটেশন দিলেন আমার রেন্টের ব্যাপারে আমি প্রথম দেখবো যে না ঠিক আছে আয়ুব সাহেব আমাকে বললেন এখানে আমি আঠারোশো পণ পাবো কিন্তু দেখা গেল আশ্রপের স্টেডিজেন্টে দেখা গেলো আমি বাইশো পাচ্ছি আরও পাঁচটা গোর লাগা ওটাও পাচ্ছি সো ইউ কোড টু কম্পেয়ার নেভার এভার বিলিভ ওয়ান আপনার রেফারেন্সের বিষয় থাকে মানে যে তাকে চেক করার জন্য যে অন্য জায়গায় কাজ করেছে আমরা যেভাবে করি এটা হলো কি মনে করেন যে আমাদের তো একটা ট্র্যাক রেকর্ড হয়ে গেছে বুঝছেন আমরা ওই ফেজটা এখন ফেলে আসছি যে ফেজে আমাদেরকে প্রশ্ন করা হয় যে আপনারা কি আগে কাজ করছেন কিন্তু মেজরিটি কাজটা এখন এইভাবেই আসে লোকজন আমাকে ফোন করে আসে আলহামদুলিল্লাহ উই এ ব্লেসড 
যে আমরা যখনই কাজ নেই আমরা মি এন্ড মাই বিজনেস পার্টনার আমরা খুব মেটিকুলাসলি এটাকে ফলো করি এবং উই ভেরি সিরিয়াস অ্যাবাউট হোয়াট উই ডু কারণ একটা জিনিস হয় কি যে না আপনার কমিউনিটির সাথে এতদিন ধরে জড়িত আর মানে আপনার একটা ফিলিংস থাকে যে যাই হয় না কেন আমরা এই কাজটা শেষ করতে হবে প্রফেশনালিজম থাকতে হবে কোয়ালিটি থাকতে হবে গুডউইল ক্রিয়েট করতে হবে গুডউইল থাকতে হবে এবং কোনো প্রবলেম কোনো কামব্যাক কিন্তু কামব্যাকগুলো কত কোথায় আসে যখন মনে হয় বিল্ডিং কন্ট্রোল একটা জিনিস একটা সার্টিফিকেশন রাইট হলো না হঠাৎ করে দেখা গেল যে একটা ইলেকট্রিকের বাল্ব সব সময় লাগেলি বন্ধ হয়ে মানে ফুটে যাচ্ছে ডিসি সো देयरफॉर देयर इज अ प्रॉब्लम সো ইউ हैव टू अटेंड टू दोस प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली ओके दर्शक अपना देख चलें अमित चेस्टर को ची एवं कोरे जाबो पश्चात पश्चात अपना ताच नहीं लाएंगे अब जब अपना जरूर जोखन नहीं कोचें अपना चेस्टर कर बो ताले ताले विभिन्न दिक्कत बैलेंस करा जुन्नो तो एक हफ्ता अमित चुलाशी आबार आबार भाईयों का चे अमित भाई आप अपना चुलाशी आबार जे प्रॉपर्टी भेगे <laughs> সে ওয়ালটা ভাঙ্গে বইসা থাকে আবার অনেক সময় আছে যে বিল্ডার বলছে আমি তোমাকে সবকিছু করে দেব হ্যাঁ বাট এইটা যখন বলা হয় এই যে বললাম যে বিল্ডার বলে এগুলো সবকিছু করতে পারে আনলেস তার এনাফ এক্সপেরিয়েন্স এবং স্কিল না থাকে না যদি থাকে না তাহলে ওইখানে একটা ইউ হ্যাভ টু বি ওয়ারি না ওই যে সেই কথা আপনি কিছুক্ষণ আগেও বলছিলেন যে লিংক থাকছে যে প্ল্যানিং এর পা কাহিনী থাকছে তারা সেটা জানছে না অনেক ক্ষেত্রে আবার থাকতেছে রুলস এন্ড রেগুলেশন রুলস এন্ড রেগুলেশনস এর কাহিনী আছে যেগুলো আছে আপনার আর্কিটেক্টের কাহিনীগুলো আছে যে আপনার তো আমি শিওর যে আপনার আপনি আগে বলেছিলেন আমাকে যে আপনার আর্কিটেক্ট ওখানে যাচ্ছে সাইট ভিজিট করছে তাকে ড্রয়িংস করছে প্ল্যানিং এর জন্য প্রি মানে অ্যাপ্লিকেশন করছে তারপর আপনি এখানে সাইট বাই সাইট অ্যাডভাইস করছেন যে কি করলে কি হতে পারে না হতে পারে এগুলো তো করছেন তো এই ক্ষেত্রে আপনি আরেকটু যদি বলেন আমি একটু বলবো আপনাকে যে এন আপনি দেখেন আরিফ ভাই যে একটা লোক যদি কাজ করে আপনি একটা প্রজেক্ট করলেন আপনি বলে ফেললেন যে আমরা একশো হাজার পাওয়ার নিব আপনার কাছ থেকে আপনার এক্সটেনশন রেয়ার এক্সটেনশন করবো এবং সাইড এক্সটেনশন তো একশোর মধ্যে যদি আপনি এই যে প্রজেক্টটা মনে করেন আপনি ছয় মাস তো ছয় মাসের মধ্যে যদি আপনি ডেইলি যদি পঞ্চাশ পাউন্ড লস করেন ওয়াই উইল দ্য লিভ ইউ লসটা কীভাবে আসতে পারে যখন একজন মানুষ ওই জিনিসটা ম্যানেজ করার ক্যাপাসিটি থাকে না সে বিল্ডিং ঠিকই করতেছে আমাদের কাছে অনেক বিল্ডার কাজ করে ঠিকই কিন্তু ওই যে অ্যানালাইজ করতে পারে না তাহলে আজকের দিনের মধ্যে তিনটা লোক কাজ করলো দেখেন এই তিনটা লোক যদি পঞ্চাশ পাউন্ড একশো পাউন্ড করে নেয় ডেইলি তাহলে ওদেরকে আমি তিনশো পাউন্ডের কাজ হলো কি না এই এইটা যদি অ্যানালাইজ করার অভিজ্ঞতা থাকে না ওই বিল্ডারের মধ্যে তাহলে ও প্রজেক্টটা ফেল করে ফেলবে এ দি এন্ড আসবে কি যে আজ বলবে যে কাজী সাহেব এখন তো আপনার কস বেড়ে গেছে বলে কেন বলে না অনেকটা হয়ে গেছে ওইটা ওইটা বইলা এখন তো তার তো ওই যে ডেইলি লস হইতেছে ওই অ্যানালাইসিসটা করার জন্য ইটস অলমোস্ট লাইক Why do managers get paid more money mm-hmm. than the guys who's working yes. for us? Right? Because Definitely. the concept is the same. When I was in the McDonald's, I used to think, hold on, I'm working all the hard work. The guy is just telling me what to do. Yeah. Because I was in the hourly rate, I was in the front of the front of the front. So, this is the same thing. Right? You need a boss. You need a guide who is going to do it. And I told him, I'm the company, this is my partner. He is the guy, he is the director of construction. He will make sure मजारुनतेन শেখার আছে বোঝার আছে দেখে নিতে হবে যে একটা প্রজেক্ট করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনি যদি পয়সা সেভ করতে যে যদি মনে করেন অনেক সময় যে আমি সেভ করতে পারলাম নট রেলি আপনাকে দেখে নিতে হবে একজন ভালো প্রফেশনাল পিপলের ভালো আর একজন ডেভেলপারের যে ক্ষেত্রে তারা একটু পয়সা বিভিন্নভাবে নিলেও প্রথম দিকে এইভাবে বসে প্রফেশনাল রিজনের জন্য সেটা আপনার জন্য খুব ভায়াবল হতে পারে 
যাক আমি চলে আসি আশা ভাই ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক শুনছিলাম দুইজনের কথা যে প্রাণবন্তভাবে আমিরুল ভাই এক্সপ্লেন করছিলেন এবং যে সুন্দরভাবে প্রশ্ন করছিলেন আমাদের প্রপার্টি স্পেশালিস্ট আরিফ ভাই দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখতে হলে আপনারা গুগল প্লাসে এবং ফেসবুকে যে আপনারা দেখতে পাবেন আমাদের সামাজিক মাধ্যমগুলোতে প্রত্যেকটিতে আমরা রয়েছি আপনারা প্রপার্টি শো উইথ কাজি আরিফ লিখলেই ফেসবুক ইউটিউব এবং গুগল প্লাসে পেয়ে যাবেন এবং আপনারা সেখানে যেয়ে আপনাদের অনুষ্ঠানটা আবার দেখতে পাবেন অ্যাট দ্য সেম টাইম গিভ আস এ কল অ্যান্ড ফাইন্ড আউট লর অফ কোয়েশ্চেন্স হোয়াট ইজ ইন ইউ মাইন্ড আস আমিরুল ভাই অ্যাট দ্য সেম টাইমস কাজি আরিফ ভাই অ্যাজ ওয়েল দর্শক আমাদের সাথেই থাকুন আমি ছোট্ট একটি ব্রেকে যাচ্ছি ব্রেক থেকে এসে আবার আমিরুল ভাই এবং আরিফ ভাইয়ের সাথে কথা বলবো সাথেই থাকুন ধন্যবাদ